ഗുഡ് മോർണിംഗ് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഐ ടി ഐകളിലെ പെയിന്റർ ജനറൽ ട്രേഡിലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വാർണിഷിനെ കുറിച്ചാണ് വാർണിഷ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് നല്ല തിളക്കമുള്ള മരത്തിന്റെ വാതിലുകൾ ജനലുകൾ പിന്നെ ഫർണിച്ചറുകൾ ഇവയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതെ ഇപ്പോൾ വുഡ് പോളിഷ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളതെങ്കിലും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതി എന്ന നിലയിൽ വാർണിഷ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എനിവേ എന്താണ് വാർണിഷ് വാർണിഷ് എത്ര തരത്തിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വാർണിഷിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം വാർണിഷ് വാർണിഷ് ഈസ് എ ക്ലിയർ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഹാർഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫിനിഷ് ഓർ ഫിലിം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമർലി യൂസ്ഡ് ഇൻ വുഡ് ഫിനിഷിംഗ് അതായത് വ്യക്തതയും സുതാര്യവും കഠിനവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഫിലിമാണ് വാർണിഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ട്രാൻസ്പെറന്റ് അതായത് മരത്തിന്റെ ആന്തരിക ഭംഗി നിലനിർത്തുകയും അതോടൊപ്പം മരത്തിനെ ധ്രവീകരണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നല്ല തിളക്കവും മിനിസവുമുള്ള ഒരു കോട്ടിംഗ് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു റെസിൻ സോൾവെന്റ് ഡ്രയർ എന്നിവ ചേർന്ന ഒരു ലായനിയാണ് വാർണിഷ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വുഡ് സർഫസിന്റെ മുകളിൽ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വുഡ് സർഫസിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ഹാർഡും പിന്നെ അതിന്റെ ദ്രവീകരണത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വാർണിഷ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് വാർണിഷ് റെസിൻ സോൾവെന്റ് ഡ്രയർ വാർണിഷിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകവസ്തുക്കളാണ് ഇവ ഏതൊക്കെയാണ് റെസിൻ സോൾവെന്റ് ഡ്രയർ ആദ്യം തന്നെ റെസിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റെസിൻ മെനി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റെസിൻസ് മേ ബി യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വാർണിഷ് അതായത് വാർണിഷിന്റെ ക്വാളിറ്റി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അത് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വാർണിഷ് നിർമ്മിക്കാൻ പല തരത്തിലുള്ള റെസിൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ റെസിൻ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് റെസിൻ നാച്ചുറൽ റെസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈൻ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന മരക്കറകൾ പിന്നെ മറ്റ് ചെടികളിൽ നിന്നും ഊറി വരുന്ന പശകൾ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന റെസിൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നാച്ചുറൽ റെസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് അമ്പർ കോപ്പാൽ റോസിൻ ഷെല്ലാക്ക് ഡാമർ ആൻഡ് മാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെയുള്ള റെസിൻസിനെ കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് റെസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണമായത് ആക്രിലിക് റെസിൻ ആൽക്കൈഡ് റെസിൻ ആൻഡ് പോളിയുറത്തീൻ റെസിൻ വാർണിഷിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രയർ ആണ് പേരുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റ് ആണ് അതായത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഘടക വസ്തുവാണ് ഡ്രയർ സാധാരണയായി വാർണിഷില് ഡ്രയറായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിത്താർജ് പിന്നെ ലെഡ് അസറ്റേറ്റ് എന്നിവയാണ് പിന്നെയുള്ളതാണ് സോൾവെന്റ് വാർണിഷിനെ ലായനി രൂപത്തിലാക്കുവാനും പിന്നെ സർഫസിൽ ഒരു ഫിലിമായിട്ട് നിൽക്കുവാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടക വസ്തുവാണ് സോൾവെന്റ് നമ്മൾ സർഫസിൽ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്ത് നേർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വാർണിഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവെന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ലിൻസീഡ് ഓയിലും ആൽക്കഹോളും കൂടാതെ ടർപ്പന്റൈന്റെ പകരക്കാരായ വൈറ്റ് സ്പിരിറ്റ് പെയിന്റ് ടിന്നർ മിനറൽ സ്പിരിറ്റ് ഇവയെല്ലാം സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്പർ കോപ്പാൽ ഇത് രണ്ടും റെസിനുകളാണ് ഈ രണ്ട് റെസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിൻസീഡ് ഓയിൽ ആണ് പിന്നെ ലാക്ക് ഷെല്ലാക്ക് ഈ റെസിൻസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവെന്റ് മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് പിന്നെ മാസ്റ്റിക് ഡാമർ റോസിൻ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടർപ്പന്റൈൻ ആണ് 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസിന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ സോൾവന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വാർണിഷ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതിൽ പ്രധാനമായും ഓയിൽ വാർണിഷ് സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷ് വാട്ടർ വാർണിഷ് ആൻഡ് ടർപ്പൻറ്റൈൻ വാർണിഷ് ഓയിൽ വാർണിഷ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെസിനുകളായ അമ്പർ കോപ്പാൽ എന്നിവ ലിൻസീഡ് ഓയിലിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഓയിൽ വാർണിഷ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത് സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ടർപ്പൻറ്റൈനിൽ ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്ത് നേർപ്പിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഓയിൽ വാർണിഷ് ഉണങ്ങുവാൻ വേണ്ടി കുറച്ചധിക സമയം ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഓയിൽ വാർണിഷ് വളരെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും രണ്ടാമത്തത് സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷ് ഷെല്ലാക്ക് മെത്തിലേറ്റഡ് സ്പിരിറ്റിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും പക്ഷേങ്കിൽ അധിക കാലം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വീടുകളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫർണിച്ചറുകൾക്കെല്ലാം സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷ് ഉത്തമമാണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയ വയലിനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വാർണിഷ് സ്പിരിറ്റ് വാർണിഷ് ആണ് ടർപ്പൻറ്റൈൻ വാർണിഷ് റോസിൻ ടർപ്പൻറ്റൈനിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ടർപ്പൻറ്റൈൻ വാർണിഷ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുമെങ്കിലും ഓയിൽ വാർണിഷ് പോലെ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കില്ല ടർപ്പൻറ്റൈൻ വാർണിഷിന് മറ്റു വാർണിഷിനേക്കാൾ വില കുറവാണ് വാട്ടർ വാർണിഷ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഷെല്ലാക്ക് ലയിപ്പിച്ചാണ് വാട്ടർ വാർണിഷ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അലിയുന്നതിനായി അമോണിയ ബോറക്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ വാർണിഷ് നിർമ്മിക്കുന്നത് കൂടാതെ ടെങ്ങോയിൽ വാർണിഷ് സിന്തറ്റിക് വാർണിഷ് പിയൂക്ലിയർ വാർണിഷ് ആക്രിലിക് വാർണിഷ് കോപ്പാൽ വാർണിഷ് ലാക്വർ വാർണിഷ് ഷെല്ലാക്ക് വാർണിഷ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിൽ നമുക്ക് വാർണിഷ് അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു നല്ല വാർണിഷിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേരക്രൈസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് വാർണിഷ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡ്രൈ റാപ്പിഡ്ലി വാർണിഷ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നതായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫോം എ ഹാർഡ് ഫിലിം ഓൺ ഡ്രൈ വാർണിഷ് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ് ഫിലിം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ക്രാക്ക് ഓൺ ഡ്രൈ വാർണിഷ് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് പൊട്ടലുകളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡ്യൂറബിൾ ആൻഡ് വെതർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കണം കൂടാതെ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗീവ് യൂണിഫോം ആൻഡ് പ്ലീസിംഗ് അപ്പിയറൻസ് അതായത് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നല്ല ഭംഗിയും പിന്നെ ആകർഷണവും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് വാർണിഷിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് വാർണിഷ് വാർണിഷിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് എത്ര ടൈപ്സ് ഉണ്ട് വാർണിഷിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു